、手讯。他们准备了足够的物证，让我咬住你。我没有别的选择。如果让妈妈选择，她不会选择犯罪的，更不会把自己的生命建立在无辜者的痛苦之上。如果可以让我重新选择一次，我绝不会答应他们。那你为什么要重操旧业呢？你明明知道归神就是阿尔法，阿尔法和灵卫人，他们掌握了我参与红杀案的证据，他们以此威胁我，继续推进项目。只要智能人居项目一天没有成功，我就一天不能自由。这像我父亲的风格。那个欧讯的调查师是谁？你跟他有接触过吗？我见过一次，叫杰森。到此为止吧，夏先生。我有个私人请求，红山。已经过去这么久了，你们能不能放过鬼神？我为了当年的错误，已经赎了十年的罪。西郊项目让我盼到了出头之日。如果让当年的官司再来一遍，首先，我要用当年红山的数据去对比鬼神的数据，这样才能证明你说的一切都是事实。但当年的数据已经销毁了。这是我的名片，有事联系我。欧讯，你和夏彤是欧讯的人，你们在重查红杀案。十年卧薪尝胆的，不止你一个。慢走。别动。简茂生把该说的就说了，你是不是想找我父亲去对质？你是要拦着我吗？我明白，这是逻辑链的最后一个环节。只有走完这一步，所有的真相才能大白于天下。你说的对，可你非得现在去吗？我不是非得现在去，是早就应该在十年之前。告诉我，阿尔法为什么要一直控制你？他们选中了我，跟夏冬一样，都是命运的安排。你是不是掌握了他们商业犯罪的证据？你可要想好了，如果你有证据，简言跟夏冬就可以起诉归神，到时候你才可以得到真正的解脱。否则，我真的都没有。真的不介意我们再去你的办公室跟家里再好好查查，再确认一次吗？绝，我相信他。爸，你最好是在说实话，否则真的会被当成弃子，然后毁掉的。小车就在车里待着。大东，你只要知道真相了，你打算怎么办？该怎么办就怎么办。夏东，你听我说，那次事情以后，我父亲把整个人关在房间里，他谁都不敢见。他年纪大了，你能不能放过他？啊？刚才在母亲会，你也看见了，简茂生被人控制了十年，整个人都是恍惚的。还有那个杰森。你到底想说什么？就算你继续深挖下去，你又能怎么样呢？让所有这些人都吃了官司，进了监狱，可是比起他们现在所享受的痛苦来说，根本不值一提。受害者只会多了简言和林氏。你自己说过，要追查红山项目的罪魁祸首。罪魁祸首已经查到了，阿尔法已经不存在了。我会尽全力，争取我们技术的使用权。我会以归神的名义。补偿四大的技术研发团队，没有了阿尔法，还有龟神，还有林氏。当年的事情是林为人的个人行为，你不能把所有的错归到林氏身上。就像欧迅里面还有杰森一样，他虽然是欧迅的人，但是你不能把错归到欧迅身上。如果有一天欧迅垮台了，那里面的调查师怎么办？老方他们怎么办？简茂生也好，林为人也好，杰森也好，这些人已经得到了他们应有的惩罚。这件事应该过去了，你还要怎么样
。经常有人问我这个问题，你还要怎么样？我告诉你，在雪崩面前，没有一片雪花是无辜的。我是一名商业调查师，我要做的就是确认每一片雪花，阻止它成为冰河，成为雪团，造成天灾人祸。我要的是彻查真相。嫁祸夏冬，虽然不是我的主意，是欧迅提出来的，但是我完全赞同，因为这是一个没有余地的选择。如果不拉你当替罪羊，进监狱的就是我的儿子，林俊文。什么意思？我就是一个买地盖房子的生意人，哪里懂得人工智能啊？那时候我们林氏正处于困难时期，再加上我身体不好，我就叫阿文回过来帮我。但是，他说他在四大做实验，不肯帮家里做事。他从小就这么叛逆不孝，可他毕竟是我亲手养大的，我对他总是抱有一线希望。然而，那一次他让我失望透了，感觉要失去这个杨子了。所以你宁可毁掉我的梦想，也要把我拉回到国内来，是吧？你现在已经赢了，不说也罢。我对你们林家的私人恩怨不感兴趣。为什么，俊文会卷入你和阿尔法的阴谋？当时他不想回国，跟我大吵了一架。他说他在从事人工智能住宅的开发，说是一场新的技术革命。我虽然很生气。但我觉得他说的有道理，我就跟阿尔法的朋友提起了这个项目。夏总，我是跟他提起过这件事儿，但是我从来没有出卖过任何的数据。阿文说的没错。后来，阿尔法就打起了红山项目的主意，一是来谈合作，谈不拢，他们就起了歹念。后来欧迅给他们出了主意，但是必须是四大实验室的人来做替罪羊。当时就有人提议让阿文去做。这个时候，你又开始念及父子之情，不允许他们侮辱你儿子的名誉。我也不知道他们在哪里找到了阿文在国内的 IP， 又利用这个 IP 制造了入侵红山数据库的假象。欧迅向我保证，立案只是做做样子。之后会庭外和解，不会对阿文怎么样。这么好的机会，你怎么能放过呢？我要早知道你是这么一个逆子，当初我就毫不犹豫的把你送进监狱。为了交换，我告诉他们，阿文实验室有个好兄弟叫夏冬，也是中国人，人很单纯，社会关系也简单。你回国后。夏冬肯定会联系你，找到你的 IP 地址，轻而易举。就这样，你被选中，成了顶替阿文的人。你刚才所讲的这一切，真有人情味。你是在告诉我，你因为顾及企业、妻子、养子。迫不得已才做出了那样的选择，任强。今天早上，我听到过一个跟你所讲的大同小异的温情故事。一个男人为了延续他妻子的性命，以身试法。你们这么做真的太感人了。那你们有没有想过，那个莫名其妙被你们陷害的人？他也有自己的生活、家庭和未来。
最终伤害的还是你的好兄弟林俊文。这件事情不要牵连到我。你对阿文怎么样，我无所谓。但是我不希望他妈妈再伤心了。在的这个举动，跟你栽赃陷害、骨肉相残没有任何区别。你依旧是为着自己的一己私利，在做一些没有底线的事情。是你说的，他就吃苦肉计这一套。你还真是没有底线你回来了，东东，你怎么了？没事，想我爸了。你又想那些乱七八糟的事儿了，人都不在了，过去的就让它过去吧。我在想，那些事情啊，不管你逃避了多久，早早晚晚还是会找上门来的。那是负罪心理，犯了错的人都会有的。当年你出了事儿，是我这个当妈的没管教好，我也有负罪感。还在赌气，说我们儿子从小到大这么优秀，怎么可能糊涂到犯下这么大的错？他病危的那几天找不到你，他就是不肯咽气，要等你回来给他一个解释。最后，他是带着遗憾走。的事情，又有谁能解释得清楚呢？真相就是真相。我只是没想到，我越接近真相，我反而越无奈。做错，这才是你爸爸最想听到的。我没有做错。既然你是无辜的，就应该给自己分案。
，小严，不是他故意要隐瞒你，这件事情实在太复杂了，不是一两句话就能说得清楚。黄阿姨，现在搞不清楚事情真相的，恐怕只有您了。夏东是被栽赃陷害的，无论是作为当事人也好，商业调查师也罢，夏东都应该为自己犯案。调查师，东东。你不是说你在大公司做白领吗？这调查师是干什么工作的？也就是做一些商业咨询、商业评估之类的事情。嗯，我们公司叫欧讯，是全球顶尖的商业调查公司。夏东是副总级别的高级调查师。但无论我们职位高低、能力如何、权限大小，我们的职责就是揭露一切商业欺诈。以及商业逐利的虚伪和残酷，清除所有的藏污纳垢。我说的对吗，夏东？哎呀，你们的工作这么有意义啊，太了不起了！东东，你还年轻，为了自己的前途，必须犯案。小燕，你们是好朋友，你能不能帮帮他？只要他同意，他肯定同意，我和他爸也同意。老头子，你听见了吗？我儿子从来就没有自暴自弃，一直是行得正，站得直。你就放心吧，啊！想好了吗？找到红神的原始数据，给自己翻案。庭外和解，没有案底，凭什么翻案？你被诬陷是商业欺诈，诈骗犯，死打开除，被团队除名，这就是骗案。他们说你是小偷，这些错你必须得纠正，你得给自己证明。红山的数据已经被销毁了，怎么能证明是归神在条件？你为了杨美珠、林俊文都可以拼尽全力，你能不能把自己也当成受害者？你不是商业调查师吗？这也是你的职责。所以你现在把我当成了受害者？我没有，我是。其实，你也是受害者。对，深受其害。你就当是为了我。
成家。月光大。是的。早，早，宋总，早，宋总，小金，让夏冬来一趟我办公室。夏冬今天不在公司，啊，他的正式调令还没有下来吧？那让简言过来一下。宋总，简言今天也不在公司，说是外调去了。他们组最近有新项目吗？苏总，您找我们组做事情啊？我是随叫随到的。好，你跟我进来吧，我正有事找你呢。好嘞，老黄，哎，最近进步挺大的呀。没有没有没有没有，不敢当。干一份活，签两份有效工时，还不算进步呀？有吗？没有。你自己看吧。这份儿是夏冬的，这份儿是简言的。星期二下午两点到五点，星期三上午七点到十一点，下午十二点到五点。你是有分身术吗？一边帮着夏冬，另一边还可以帮着简言做调查呀。那个，呃，可能这次任务有重合，你应该去问夏冬和简言，他们应该能说明白的。我要能抓得着他们，我还找你啊？说吧，他们两个人到底去哪儿了？苏总，您知道我对您是一片忠心，向来知无不言。但这次我真不知道他们去哪儿了。行吧，看来你也给不出合理的解释，那就等他们两个回来，跟我解释清楚，我再签这个字。别呀、啊，苏总，那要是他们俩不回来了，我还领不到工钱了喽。那你就祈祷他们两个赶紧回来。这次我真不知道他们去哪儿了，我没骗你。那就赶紧去找，你不是最擅长找人了吗？怪不得杰森要搬到这儿来养病呢，你不觉得吗？一到这儿来，病能好一半。什么病？职业病啊！心里的阴暗、潮湿、霉菌，晒晒太阳，瞬间痊愈。欧讯的采光是专门设计的，略高的透光度可以给客户公正透明的感觉。不过在操作过程当中的负能量，只能靠我们自己吸收了。你别说那些，你就说在这儿，是不是比在欧讯心里要舒服？眼不见心不烦吧。It's a fine day, isn't it, Jason? What do you want? I think you have recovered very recently. It's good for you to breathe more fresh air. You're looking at me like I'm recovering. I'm in pain and I'm dying. Have you been sitting for a long time? Shall we go back? Yeah, you're free to go. You're free anywhere. I'll be coming back right here every day. He's already done this. Why do you want to bring him back? The owner's research center is under the control of the owner. The data from the Hongshan site is so important that he will always have it. But without the owner's data, I believe this data is in his hands. 你要干什么？你不能这么对待一个老年痴呆病人的。Hello, Mr. Joss. Jason is in good shape this week. His mood is really too stable, and sleep is also improved at night. The recovery of language faction is a little slow, but is urgent. Mr. Joss really cares about you. Yeah. 外面阳光明媚，你为什么要把自己关在这个阴暗的小房间里呢？
不认得我。原来是信客的那条狗。我答应过你，要直面你的挑战。现在我们面对面了。你想多什么？对于罗纳尔多还有马修的事情呢，我很抱歉，所以特意过来问问你一下。不用你幸灾乐祸，你现在很得意吧？躲过了女村的追杀。又在保险箱项目逃过一劫，还在足球场给兄弟冲过鱼饵。这场游戏还没有结束。我告诉你，只要我还有一口气在，你就逃不出我的手掌心。有一点你说的对，我们之间的事儿还没完呢。尽管你变成现在这副样子，但是你该还的债还是要还的。这种话我听的太多了。我说过，一定要让你在证据面前认罪伏法。二零零九年的红山案，你帮助阿尔法公司窃取了红山的数据，还把这个罪责推卸到一个实验员的身上。在我的记忆里，事情可不是这样的。现在人证和物证都在我手里。你又在虚张声势。简茂生，原阿尔法公司的 AI 技术员，现在是归神集团的技术总监，也是我身后这位景小姐的父亲。他已经向我供认了所有的事实。你想要全部真相吗？你认为真相就放在盒子里，触手可及吗？<笑>他答应我会把归神的数据也给我。你拿不到红山的原始数据，项目终止后，所有实验室的财产在第一时间就被封存了。那些数据，不，已经销毁了。作为一名老牌的调查师，你应该很清楚，电脑技术员和调查师之间有一个共同的习惯。就是要做数据备份，这一点简茂生做得非常好。红山案的数据他保存至今，这是你最后的机会。简茂生和林维仁都已经认罪了，你需要做的就是提供一份自白认罪书，以及包含红山案在内的所有相关证据。我向你保证，你可以当证人，指认林维仁。为什么我会有这种感觉？你也是这么跟林伟人说的吧？让他指证我。你猜他会怎么说？我会考虑一下的。Who are you？ 你可以下次再来看我。不过，这次探视的事紧急说了。你好好想想。Please leave. Can the Jason 手上真的有数据啊？可他怎么会乖乖的把数据交给我们呢？万一他联系林维仁，就从来没想过他能交给我，还留着这手，就差一点点。不过没关系，还有机会。哎，嗯，嗯，你刚才说简茂生手上也可能有份数据备份，是不是真的？我没唬住他，倒唬住你了。嘿、hey, ，夏冬，好久不见。<笑>介绍一下，这是简言，这是 Steve。哦，简言，你真人比视频上更好看。谢谢你也是。我喜欢你的女朋友，很漂亮。呃，是我的同事。那我可以追她吗 ？No。这关应该由我来说吧。哦。进去坐吧。请进，请进，请，请坐，请坐。谢谢。实验室的其他成员他们都好吗？除了那个 Wayne， 大家都毕业了。不过，因为红山项目的关系，大家都不能留校。
还有几个人延迟毕业了，嗯，联系方式都有，就是没有怎么联系。是我的错，是我连累了大家。哦，夏冬，不是你的错，不是的，你状态还不错，其实看开了也没什么，不是吗？条条大路都可以通罗马，不做这一行还可以做其他的吗？教授怎么样？他不会也改行了吧？那个薛老头，除了搞研究，他还能干什么？我说的对吗？<笑>听说他也是苦苦熬了几年，最近这段时间才终于又接到了新的项目。哦，时间差不多了，我去接教授，马上就回来，在这等我。Steve 在大学的时候是一个架构师，他是个天才。过去是个人才，在上大学的时候，他非常崇拜教授，一直希望大学毕业以后可以给教授当助教。我觉得 Steve 说的没错、啊，以前你也应该从来没有想过自己会当一个生意调查师吧？可是你现在不是一样的很惊艳、很开心吗？不好意思，我有个不好的消息。教授刚打电话过来，说今天临时加课，不能过来了。嗯，没关系，我们今天先去，明天再约他，好吗？好啊，那我点一个祖宗堂鸡。很棒的选择，完美。<笑>我小时候就经常来这边吃这道菜的，我就在这个城市，住在南区。哦，真的吗 ？Steve， <笑>教授为什么不来？他很少下课，因为他每次备课都需要半天的时间。还有，你不会真的因为员工折扣而忘了教授是一个素食主义者？呃，我我不知道怎么说。他不愿意见。夏冬，等等，这是……我去找他。怎么样？我说的没错吧？老头一点没变。怪我，太朝三暮四了。要我说，去他的什么梦想？怎么开心就怎么活，你知道吗？我们饭店有个糕点师，是 Yale 的生物博士，<笑>他现在在餐厅工作。那你呢？你真的开心吗？不想红山的事，我每天都是开心的。每个人看待问题的方式不同。我们两个彼此更了解，可是教授不一样，他不肯见你。我们就一直要不到你想要的数据备份。我说了，我欠大家一个真相，我会还给你们的。你这是要跟教授死磕到底？<笑>行，等你的好消息。我会第一时间通知你的。好吧，我到时间接女儿放学了，下次有空来我家里坐。那就先这样，再见。简简，再见，美女，拜。Bye、走吧。你跟林俊文当年就是在这个足球场拍的照片吗？我们也拍照吗？换个地方吧。为什么？怎么不能拍了？我们在这儿拍完照片没多久就分开了。从我们家到市区开车差不多十几分钟吧。这周围其实也有很多华人居住。每次到了周末，这些华人都会到我们家来聚餐、看电影，大家都把我们家叫“清华园”，清一色的华人。<笑>我妈每次都是提前三个小时就开始准备。你知道她的烹饪秘诀是什么吗？偷偷的跑到很远很远的餐厅买成品回来。<笑>原来不会做饭是遗传啊！谁说我不会做饭？对，你会炸小黄鱼。到了
，这就是我家。想进去看看吗？住着人吧，不太好吧？打个招呼就行。真心。